Mamá Santos es una anciana y respetada partera de un pueblo. Usa una botella para que las parturientas soplen haciéndolas pujar. Así facilita el parto. Un día la botella se rompe y la anciana dice, algo muy malo va a pasar. Por este presagio el temor y la superstición invaden al pueblo. Ellos mismos crean conflictos hasta que se hace imposible vivir allí. Un día todos deciden irse y entonces la anciana partera les muestra el pueblo desierto y sentencia. Ya ven, les dije que algo terrible iba a pasar. Y se fueron, sin entender que ellos mismos causaron su desgracia. Esto pasó en la película Presagio de Luis Alcoriza, estrenada en 1974 y basada en un cuento de Gabriel García Márquez. Ahora, casi 50 años después, en Monterrey la historia se repite, pero no en el cine, sino en la calle, en la realidad. Desde que empezó la operación federal contra el robo de combustible a finales de diciembre, se hizo evidente que habría problemas con el abastecimiento de las gasolineras. Aunque en realidad, el desabasto empezó el 12 de diciembre en Michoacán. En Nuevo León el impacto había sido menor porque hay por lo menos dos terminales de almacenamiento y transferencia alimentadas por ductos. Una está en Cadereyta y la otra en Santa Catarina. En esta última, en la de Santa Catarina, no llegó el combustible el fin de semana debido al cierre del oleoducto que surte a esta terminal. La gasolina premium presentó mayores problemas de abasto porque ese combustible no se distribuye por bombeo, sino en cisternas. Sí hubo escasez de las otras gasolinas, pero no fue generalizada. Hasta el domingo 20 de enero no se veía en el área metropolitana de Monterrey una situación como la que se ha visto en otros estados. Esto a pesar de que en Nuevo León también existe el robo de combustible por perforación de ductos, es decir, también en Nuevo León hay huachicoleros. Repentinamente el lunes 21 de enero por la noche de la nada estalla la crisis de escasez de gasolinas en la Sultana del Norte. Por redes sociales se anunciaba un desabasto en la mayoría de las gasolineras. Esto no era cierto, por lo menos al principio. Pero se generó una movilización masiva de autos y por supuesto que pasó lo mismo que en la película de Alcoriza. La propia gente causó la crisis que se había profetizado en redes sociales. Para explicarse este fenómeno hay que empezar diferenciando escasez de desabasto. No hay escasez en las reservas de Pemex. Hay escasez en las cisternas de las gasolineras. Tampoco hay desabasto de gasolinas, excepto la premium. Lo que hay es una demanda superior a la que calculan los gasolineros para su operación. Las gasolineras normalmente tienen existencia de combustible para dos días. Esta existencia se mantiene con un abastecimiento regular planificado. El consumo regular diario en Monterrey se ha estimado en alrededor de 6 millones de litros de gasolinas pero la capacidad de carga de todos los vehículos en el área metropolitana es de más de 15 veces superior, es decir, 100 millones de litros. Lo normal es que cada usuario no llene su tanque, solo adquiera lo que sabe que necesita por el tiempo que estima conveniente para que se solucione más rápido el problema de abasto que estamos viviendo. El lunes por la noche en las redes sociales se comenzó a circular la alarma por desabasto, algunos casos eran ciertos porque siempre es factible que en alguna gasolinera se agoten las reservas antes de tiempo, pero no era un desabasto generalizado. Lo que siguió fue el pánico y la prisa por llenar los tanques de los vehículos. El resultado es que la sobredemanda agotó rápidamente las reservas de las gasolineras. De nada sirvió que se llamara a la cordura. Esta crisis fue inducida. ¿Quién sabe si deliberada o solo irresponsablemente? Sí hay problemas en la distribución de gasolinas, pero el comportamiento de los automovilistas entre el 21 y 22 de enero creó una crisis que no tenía por qué suceder. Si comparamos esto con lo que está sucediendo en otros estados, cabe la sospecha que se aprovechen los puntos débiles de la estrategia federal contra el robo de combustible y así crear desconfianza entre la población. Por lo pronto, en redes sociales, ya hay un franco enfrentamiento, a veces festivo y a veces frenético, entre quienes culpan al gobierno federal o estatal y quienes creen que fue un caso de histeria colectiva. 
ya se generaron diferencias, a veces graves, entre amigos e incluso entre familiares. Lo que de veras hay que plantearnos en este caso, y con el antecedente del vandalismo en el estado de Hidalgo, que también se promovió por redes sociales, es que nosotros los ciudadanos no tenemos una estrategia para enfrentar una crisis y mucho menos para identificar noticias falsas o tendenciosas. Nuestra reacción es predecible, irracional y egoísta. Esta crisis de abasto en Monterrey es apenas una mínima muestra de los extremos a los que podemos llegar. Y podemos tener la seguridad de que hay personas tomando nota de nuestra ingenuidad, de la facilidad con la que nos pueden manipular. O aprendemos de una buena vez de la experiencia, o a la próxima, a la próxima vez las consecuencias podrían ser incluso fatales. Y aquí sí, como dijera mamá Santos en la película de Luis Alcoriza, algo muy malo va a pasar. <risa> 